对呀、啊，这就是青年商会的会长任浩明。前几天他气势汹汹的来过咱们这里，我见过他。哦，哎，就长这样啊？嗯，长得还挺帅的。要是我俩婚了，就更好了。还挺帅的，真是挺帅，就是，真有意思。你看看这写的小伙子要把任会长留回家呀！笑死我了，真想得出来。走，走，哎，谁干的呀？就是。哟，看来我们邮务局呢是要聘更多的人手了。有一个邮件没有及时寄出去，咸鸭蛋恐怕会烂掉。你说谁是咸鸭蛋？你呀，闲的要命，富的流油。你真是一只勇敢的小野兔，全上海就没有人敢。哎，等等，收起你那个陈腔滥调，一开口说话就全上海、全上海的口气。我看你连闸北都没有去过吧？我跟你说啊，今天原本我是下午当差的，但是因为你，我过来了。来，给你钱。嗯，你给我钱。你这么大眼睛不会看清楚啊！就是钱，钱，它是钱。支票上面写的清清楚楚，它就是钱。这是五百大洋，我已经还给你了。嗯，我是要为了感谢你上次派了下人来替我当证人，所以呢，我要特别感谢你。我要跟你说一声谢谢。衣服的料子不错，我本来呢还以为你是给别人烧饭那种人，所以我才对你慷慨。没想到，看来是我的眼光问题。好了，这些钱我收下了。你这种不贪的本性，还是让我不太反胃的。哎，你不太反胃的真正原因，应该是你昨天把东西都给吐了。我呢，给你个建议，你应该多喝点汤，多喝点粥。哦，对了，我跟你的事情呢，就算是两清了。以后我跟你，你是你，我是我。现在，请你马上出去。出去？嗯，门在那儿，去吧。好。哎哎哎！喂！哎！你得失心疯了？你才得失心疯了呢！我现在要你给我洗。什么？我又不是你的仆人，我为什么要帮你洗啊？这个事情是你做的，你必须要负责到底。你给我洗。不洗，不洗，我就不洗，不洗，不洗。嗯、你洗不洗？不洗、啊。我问你，你到底洗不洗？不洗，不洗，不洗，就是不洗。哎呀，洗就是了。法国有两个心理学家比奈和西蒙，他们发明了一个智力量表，你真的应该去量一量你的智力。告诉你，我还没有刷过牙。像你这样的女人，我见多了。见你那么多次，我还不知道你叫什么名字。不，我姓布。你姓布？哼，你应该叫不知道、不想说、不能说话。啊不，你应该叫不漂亮、不可爱、不美丽才对。
我把脸给你擦了，钱也还给你了，我现在跟你没有任何瓜葛，我以后都不想再见到你。继续装，嗯。完蛋了，完蛋了，完蛋了，这下完蛋了。我爹说，女孩子只要跟男孩子有了肌肤之亲的话，就会怀孕。干什么？在说什么呢？谁有身孕啊？谁说我有身孕啊？你干什么？想给你吃话梅啊？听到你说有身孕，我以为谁有身孕啊？你不要随便污蔑我。喂，你干嘛？我又没说你一定有身孕，还能不能做朋友了？朋友？抱歉，我想孤单一些。啊，老天爷！我肚子这么大，该不会跑什么跑呀、啊？见到我像见到鬼一样。这是你自己说的，恶魔本来就是鬼。什么恶魔就是鬼啊？我今天过来呢，是给你道谢的，要不然我就露宿街头了。那，这个镯子，是我特意给你买的。无功不受禄，这个东西我不能收。我果然好眼光，我这个人向来好手，你对我好，我就对你好。来，哎，拿着，不要，不要，我坚决不要。还有哪位同事在这里？放手，到饭点开饭了啊！啊，我来了。哎，哎。到饭点了，要不我请你吃饭吧？你想要去锦江，还是和平，还是杏花楼吃呢？怎么样，要不要考虑一下？我可从来没有和女人吃过饭。哎，我们邮务局管饭，就不用你操心了。还有，我从来都没有跟我爹以外的男人吃过饭。真的？假的，我在学校里呢有很多男同学，我每次都是跟男同学一起吃饭，所以呢你就不要臭美了。你怎么那么随便啊？随便和男人一起吃饭，你知不知道男女授受,受不亲啊？你讲不讲妇道？我我不守妇道，奇了怪了，我跟我男同学吃饭叫随便，跟你吃饭就不叫随便吗？还有你说那个什么，男女授受,受不亲，那你刚才还。我怎么了？我做过什么了？我怎么了？我，哎，走开啊！回来！我现在告诉你，我对你说出的每一句话都是圣旨，知道吗？以后每一句话都要听。还有，这个镯子给我戴上。呃，杨部长。你不要闹了，可不可以
，你到底想干嘛、啊？戴手帕了吗？手帕。两千大洋就这么没了？两千大洋，这么贵我怎么赔得起啊？哎，想想这件事情吧，其实我也有责任。要不这样吧，我们一人一半，你赔我一万大洋就好。你的数学是音乐老师教的吗？你刚才明明说是两千，怎么变成一万了？我哪有说过两千？我一直说是两万大洋，你是不是听错了？你不想赔也不用找借口啊！喂，哎，好了好了好了，我不要你赔了还不行吗？哎呀，我吃点亏也就算了，但你心里一定要有亏欠我的感觉。那怎么行？是我弄坏的，我肯定要赔。但是我怎么赔得起？那好吧，我只要你赔一千大洋。一千，我也没有。你连一千都没有啊？那可能吧，让我想想啊。要不这样吧，你只要答应我三件事情。三件事情？嗯。话可要说在前面，涉及男女关系的话，我可帮不了你。还有。要在我的能力范围之内。如果你让我送你上月球，我可没办法。嗯，帮你堵枪口，我倒是行。就你这小身板，还帮我堵枪口？这件事情我回去好好想想。对了，你到底叫什么名字？好不容易不欠他钱，又欠他三件事情，我这要跟他纠缠到什么时候啊？还有我到底会不会怀孕啊？哎，怎么办啊？哎，算卦了啊！看风水，相面啦。哎，这位小姐，你想问点什么呢？婚姻、财运还是疾病啊？哎，不是我自夸。我算的很准的，很便宜，一块一卦。呃，那我想问你一个问题啊。啊，那个，给你钱。我问你啊，男人和女人是不是只要，呃，只要，呃，亲了这里，就会怀孕啊？哎呀，只是亲亲嘴啊。哦，那不会，他有没有脱你衣服？哎，小姐。你要不想怀孕，记住了啊，千万别让男人脱你衣服。就算你心里真的喜欢那个男的，哎，也要等他娶了你以后呢，再让他脱你衣服。谁说我喜欢他？我又没有要嫁给他。<笑>小姐，我是算卦的，你喜不喜欢他呢？我一下就算出来了。这女人呐，一旦动了春心。五十头牛都拉不回来呀、啊！我是喜欢上他了吗？我怎么可能喜欢上他呢？啊，不可能！反正我又不会怀孕，这总归是个好消息。哼，不想了，谢谢啊！啊，那任浩明问你的话，你就说你是楚安安，记住了吗？啊，可是你们到底发生了什么事情呢？不然的话。你为什么要躲避他呢？你现在就别问那么多了。总之，如果那个任浩明问你的话，你就说没有，不知道，记住了吗？可是，甜甜，我之前对你怎么样？你当初眼睛失明的时候，是不是我帮你恢复的？还有，你家，你奶奶。好好好好，我知道了，我会按照你说的做。你放心，你就别那么担心了，好吗？会长，尤部长怎么说？那位小姐是叫楚安安吗？小小是我妹妹，血浓于水，我不能让她死不瞑目。我必须要给她一个交代。走。啊
没事，你赶紧下车吧，这里没你的事。下车，快走，快走。慢着，我可以跟你们走，但是这位小兄弟不是青帮的人，让他走，请进。林峰，我人虽然老了，但是眼睛不瞎。你走吧。他能不能走，我说了算。把他们都给我带走。走，走，走。我就是楚安安，你找我有什么事吗？你倒是说话呀、啊！怪不得你一直不敢告诉我你的名字。读商学院委屈你了，你应该直接去拍电影了。你为什么一直故意装作不认识我妹妹？你到底在搞什么鬼？这什么情况？他为什么说到他妹妹啊？如果那个任浩明问你的话，你就说没有，不知道。太乙真见血了是吧？我让你亲口告诉我，你到底在搞什么鬼？我有权不回答你所有的问题，我还有事情。还有我跟你说过了，我不想再见到你。你别逼我！你要干嘛？你别逼我！要不然可不是咬你这么简单。你问的问题我真的不知道该怎么回答。回家、啊，那我问你自己。好，我给你一次机会，你只要告诉我，跟我妹妹来往的那个男人叫什么，住在哪，你现在就可以回家。男人，跟你妹妹交往的男人，我哪知道他是谁啊？哎哎，干嘛呀？放开我！会长就是这儿，红福里三十三号，我们进去吧。敲门。有人吗？开门。在下林峰，想求见青帮帮主九爷，还望二位帮我去通报一声。九爷不会见你的，你走吧。你不去通报，又怎么知道九爷不会见我？我说你这个人怎么这么不识抬举啊？九爷要是你想见就能见的话，那人人都可以见九爷。去去去，别再这样事儿。不是林峰想为难二位，那我之前与九爷有过一面之缘，相信九爷会见我的。还请二位通报一下。你等着。没有人，好像没人在家了。追，是。哎呀，站住，站住！哎呀，走！你跑什么？老大，我没钱。老大，我真的没有钱呐。我在问你，你跑什么？你们。你们不是黑帮的呀，我以为你们是黑帮来收我摊子的保护费的。楚安安。
要不要进去看看？怎么这么久、啊？急什么急？赶着去投胎啊！等我进了青帮，得到九爷的拥护，先要了你们的命。甜甜啊，我都快急死了！你跟任浩明的妹妹到底怎么回事啊？他为什么问我要什么男人地址啊？你先坐，你先坐。甜甜，我跟你说实话吧，我其实我认识任浩明他妹妹，不过只有小半年的时间。虽然我听说他交往了一个什么老男人，但是我是真心不知道那个老男人是谁啊。任浩明这个人就是这么不讲理，特别的霸道。那我去跟他说清楚吧，你不用去，我去替你跟他说清楚。别别别别别，你千万别招任浩明啊，他本来就是就这件事情不放。你别去招惹他，知道吗？那现在该怎么办呢？嗯，要不，要不你先躲几天吧，这几天你就别上班了。为什么呀？我又没做坏事，为什么要躲着他？甜甜，你怎么就这么不听话呢？刚刚任浩明那个穷凶极恶的样子，你又不是没看见。他就是一个不讲道理的人，这不讲道理的人，他就是不讲道理的嘛。那，你跟我发毒誓，你跟任小小的事情真的没有关系。我发毒誓，我发毒誓，我真的不知道任浩明他妹妹跟那个老男人的事情。好，我知道了，反正我会帮你的，你就放心吧。甜甜，你现在最好的办法就是千万别去找他，如果任浩明来找你的话。你就说你是楚安安，然后一问三不知，知道了吗？